அப்போ நம்ம தர்மத்தை தேடுங்கிற போது எல்லாரும் செய்கிற ஒரு காரியம் என்னென்னா அவரவர்களுடைய மத நூல்களுக்கு போயிடுவாங்க சார் இது எங்கள் மதத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கு சார் இது எங்கள் மதத்தில் படி இதை சரின்னு சொல்லியிருக்கு சார் இது எங்கள் மதத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கு சார் அப்படிம்பார் நான் கொஞ்சம் முரண்பட்டு ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறேன் தவறாக நினைக்காதீங்க மதங்களில் சொல்லி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு மதம் எதை தர்மம் என்று சொல்லுகிறதோ அதை இன்னொரு மதம் அதர்மம் என்று சொல்கிறது கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தா தான் அவனுடைய ரகசியம் தெரியும் ஒரு மதத்தின் வழி எது அறம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதோ அது இன்னொரு மதத்தில் வந்து அறம் அல்லாததாக கருதப்படுகிறது இதை விட கொடுமை ஒரு மதம் எதை அதர்மம் என்று சொல்லுகிறதோ அதை இன்னொரு மதம் தர்மம் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ எதை வச்சு நம்ம முடிவுக்கு வர்றது இப்போ எல்லாம் அவங்கவுங்க ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எங்கள் ஆஸ் பர் அவர் ரிலீஜன் இட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் எங்கேயோ இடிக்குது ஆஸ் பர் மை ரிலிஜன் ஆஸ் பர் மை ரிலிஜன் ஆஸ் பர் மை ரிலிஜன்னு போட்டால் உங்களுக்கு அந்த அறத்தை வந்து நிலைநாட்ட முடியாது இப்போ நான் ஒரு நான் கோடி காட்டிட்டு போகிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மது அருந்துவது ஒரு சமயத்தின் கோட்பாடுபடி பிழை என்றால் இன்னொரு சமயத்தில் அது ஒரு சடங்கு சடங்கு இன்னொரு மதத்தில் திருமணம் பண்ணி கொள்வது என்பதில் ஒரு மதத்தில் தடுக்கப்பட்ட விஷயம் இன்னொரு மதத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம் மாமிசம் உண்ணுவது என்பது ஒரு மதத்தில் தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் இன்னொரு மதத்தில் அது இறைவனின் கொடை நான் அதை வட்டி வாங்குவது என்பது ஒரு மதத்தில் தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் வேறு ஒரு மதத்தில் அதுதான் வாழ்வியல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மதத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று இன்னொரு மதத்தில் நிராகரிக்கப்படுகிறது கூடாது அந்த மதத்திற்கு கேடா கூடாது அப்படிங்கிறார் இதை வச்சு நான் ஒரு கிண்டல் சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கற்பனை எல்லா அக்கிரமும் பண்ணிட்டு எல்லா மதங்களின்படியும் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னால் என்னை ஒரு பையன் கேட்க முடியாது ஏன்டா குடிக்கிறேன் அந்த மதத்தில் அலோடு சார் ஏன்டா வட்டி வாங்குகிற அந்த மதத்தில் அலோடு சார் ஏன்டா அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மதத்தில் அலோடு சார் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் அயோக்கியத்தனமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நான் எல்லா மதங்களின்படியும் சரியான யோக்கியனாக வாழ்க்கை வாழுகிறேன் அப்படின்னா எந்த மதமும் என் மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏதோ ஒரு நான் டெக்ஸ்டைல் எந்த ஒரு மேற்கோள் எடுத்து காட்டுற ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது அதை பார் அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் அத்தியாயத்தில் மூன்றாம் பக்கத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பயம் கேட்க முடியாது ஏன்னா இதை போய் தேடி பார்க்குற பொறுமையே எவனுக்கும் கிடையாது அவரை யார் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து டெக்ஸ்டை வச்சு சண்டை போட போகிறா எனக்கு தெரிஞ்சு சார் அறத்தை ஒரு ஒரு அர்த்தம் அடித்தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏய் போய் ஓன் வேத புஸ்தகம் ஓன் புஸ்தகம் ஓன் மூ மூல நூல் ஓன் மத நூல் எல்லாம் தேடாதரா ஆ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இது இது அறமா அறம் இல்லையான்னு வேற எவனுக்கும் தெரியாதரா உனக்கு தெரியும் தான் யாரு மனத்து கண் மாசு இளநாதல் அனைத்து அறம் அவன் மனசாட்சிக்கு தெரியாத இது தப்பா அயோக்கியத்தனமாங்கிறதுக்கு வேத புஸ்தகத்தில் என்ன மேற்கொள் கட்டணும் மனத்து கண் மாசு இளநாதல் அனைத்து அறம் சார் இதை விட ஒரு பெரிய வார்த்தை சொல்ல முடியுமா வள்ளுவன் சொல்லுகிறார் மனத்து கண் மாசு இளநாதல் உன் மனசுல மாசு இல்லையா அது தர்மம் தானே போட வேற எதை பத்தியுமே கவலைப்படாது மனத்து கண் மாசு இளநாதல் அனைத்து அரண் அப்ப கேக்குறாங்க அப்ப அதெல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஆகுல நீர பிற சும்மா அவன் எழுதி வச்சிருக்கான் அது என்ன பெருசு படுத்துற அப்படின்னு அவனவனுக்கு தெரியும் தப்ப ஏன் சார் திருடுறவனுக்கு திருடுறது தப்புன்னு தெரியாதா இந்த வேத பூசணத்தை சொல்லி இருந்தா தான் ஒத்துக்குவானே ரெண்டு திருடன் சார் பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சான் ஏன் அங்கே போய் கொள்ள அடிச்சானா சில்லற சில்லறையாக அடிச்சிக்க வேணாம் நம்ம மொத்தமாக ஹோல்சேலில் திருட்டு வந்துடுவோம் சும்மா போய் எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஐடியாவோடு நேராக போய் பேங்க்கில் கொள்ள அடிச்சேன் அடிச்சுட்டு வந்து ஊரை விட்டு வெளியில் போய் ஒரு காட்டு பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் இது என்னென்னு எண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்னொருத்த சொன்னால் அதெல்லாம் இருட்டில் எண்ண முடியாதுப்பா இருக்கட்டும் நாளைக்கு காலம்பர பேப்பரில் போடுவான்னும் எவ்வளோ நான் கரெக்டாக போடுவான்ல இங்கே இவ்வளோ திருட்டு போச்சுன்னு பேப்பரில் போனோம்ல அதை பார்த்துக்கலாமா நாம் எதுக்குப்பா எண்ணிக்கிட்டு டயத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாளைக்கு பேப்பரில் போடுவோம்பா அப்படின்னா இவங்க ஒருத்தன் சொன்னால் பொழுது போகணும் இல்லைன்னு நம்ம எண்ணி தான் பார்ப்பேன் எண்ணி பார்த்தா ஏதோ நாற்பத்தாறு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஏதோ இருந்தது அதை குறிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க பேப்பர் காலில் வந்தோடனே போய் வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தா ஐம்பது ரூபா இல்லை ஐம்பது லட்சம் கொள்ளைன்னு போட்டிருந்தான் ஏன் மிச்சம் இருக்கிறத எவனும் சுட்டிட்டேன் அதை பிடிச்சா இவங்களை தானே பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு மிச்சமாக இருக்கிறது பார்த்திங்களா அது எதோ விட்டு இவன் விட்டுட்டு போனதான் எவனும் சுட்டு போயிட்டேன் இவன் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் என்ன அநியாயம் பற்றியா நாலு லட்ச ரூபாய் சுட்டான் திருட்டு பயன் அடுத்த வார்த்தை சொன்னா சார் அதான் எவன் பணத்தை வச்சுக்கிறது அயோக்கிய பயன் இப்படி அடுத்தவன் பணத்தை எடுத்தா
அந்த மனசாட்சிக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளை நடத்துவது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலா சார் மனம் என்பது இந்த இடத்துல மனத்தை குறிப்பதல்ல மனசாட்சியை குறிப்பது அதாவது மனசுக்கு ஒரு விட்னஸ் இருக்கு நம்முடைய மனம் அது எப்படி கண்டிஷன் ஆயிருக்கோ அதை நியாயப்படுத்திக்கிட்டே வரும் ஸோ மனம் சொல்வதை கேட்பது என்பதை விட மனத்தின் விழிப்பு நிலை அவேர்னஸோட மனம் ஒரு இடத்துல நிற்கும் அந்த விழிப்பு நிலை அறிவு சார்ந்த ஒரு நிலை அந்த நிலையில எது சரி எது தவறு என்பது பேசப்படும்